Takyon enerjisi R2 Max Stealth Max Stealth filmine de konu olan enerji türünü ele alacağımız bu videomuzda hem film hem de gerçek hayattaki bilgilerine yer vereceğiz. Kundalini R2 kurucusu Ole Gabrielsen tarafından keşfedilmiştir. Takyon enerjinin tohumudur. Kuantum fiziğinde bahsi geçen enerjinin kusursuz formudur. Her şey takyonda teazür eder. Bir enerji frekansı değildir. Enerji vermez. Ancak negatif enerji alanlarını dönüştürür. Uygulayıcıları ellerini kullanarak ya da takyon anteni ve lazeri yaparak uzaktan veya yakından negatif olan hastalıkların enerjilerini şifa enerjisine dönüştürebilirler. 9 aşamalı bir eğitimdir. Birer gün arayla 9 inisiyasyondan sonra sistemin uygulayıcısı olursunuz. İnisiyasyondan sonra kişinin titreşim frekansı değişir. Enerji sorunları otomatik olarak dönüşür. Amacı mükemmel sağlık formuna ulaşmaktır. Mükemmel form takyonda kodlanmıştır. Takyon nedir? Kuantum fiziğine göre materyal evren enerjinin çok yoğun formundan başka bir şey değildir. En süptil, ince enerjisel yapıların ince alemlerinden Maddenin en kaba, en yoğun alemlerine bu, bu evrende var olan her şeyi bir enerji sürekliliğinde hizalanır. Enerji, yüksek derecede ince, süptil alemlerden süreli olarak akar ve astral, eterik, elektromanyetik seviyelere ve en sonunda varoluşun maddi alemine akar. Dünyada var olan her şey kendi enerjisel sürekliliği içinde var olur. Bedenlerimiz buna mükemmel bir örnektir. Duyularımızla algıladığımız maddi, fiziksel bedene ilave olarak birçok başka enerjisel beden katmanlarına sahibiz. Tüm bu enerji katmanlarından en yüksek, en ince, süptil bedenlerden aşağıya maddi bedene enerjisel süreklilik akar. Enerjisel süreklilikten akan tek enerji tek kaynaktan gelir. Hindistan'da bu ilahi anne olarak adlandırılır. Hristiyanlar kutsal ruh der ve birçok modern, yeni çağ, spiritüel öğretileri onu kozmik enerji olarak adlandırır. Modern fizik onu sıfır noktası enerjisi veya serbest enerji olarak adlandırır. Bu noktada sıfır noktası enerjisinin eterik veya astral enerji gibi özel bir enerji formu ile karşılaştırılmaması gerektiğini anlamak önemlidir. Sıfır noktası enerjisi formsuzdur. O her şeyin kaynağıdır. Süptil enerjilerin tüm alemleri enerjisel sürekliliğin sadece parçalarıdır. Takyon enerjisi bu yapılandırılmamış formsuz sıfır noktası enerjisinin ilk şekillenmeye başladığı en ilkel düze ilksel düzeyidir. Sıfır noktası enerjisi gibi takyon belli bir frekans ile sınırlı değildir. Hertz frekans spektrumunda ölçülemez. O belli bir enerji biçimi değildir. Daha çok kendi içinde tüm enerjileri kapsar. Onun nitelikleri sıfır noktası enerjisine benzer. Sadece yapılandırılmış alanda farklıdır. Kendi içinde takyon enerjisi yaşamın her bireyselleşmiş formunda mükemmel bir enerjisel süreklilik yaratmak ve gerekli olan tüm potansiyeli saklar. İnsan bedeninde ortaya çıkan her şey önceden mükemmel formda takyon enerjisi içinde kodlanmıştır. Bunun mükemmel bir örneği hayvan krallığıdır. Burada hayvanların insan varlıklar tarafından etkilenmeden tamamen sağlıklı hayatlar yaşadığı gözlenmiştir. Örneğin büyüme periyotlarında 7 kata kadar bir yaşam süresine sahiptir. Bir insan varlığı için bu 140 yıllık mükemmel sağlıklı yaşam anlamına gelir. İnsan tıbbı, tıbbında bilinen 40 bin kronolojik ve dejenere edici hastalıktan sadece birkaç canın vahşi hayvanlarda olunduğu bilinmektedir. Bunun nedeni vahşi hayvanların enerjisel sürekli bloke, bloke etme yeteneklerinin olmamasıdır. Doğada mükemmelliği ve takyon enerjisinin karakterini görürüz. Takyon enerjisinin içerdiği bilgi mükemmeldir. Yaşamlarımızda sağlık ve dengeye ulaşmak için gereksinim duyduğumuz tek şey serbest şekilde akan enerjisel sürekliliktir. Başka bir deyişle 
takyon enerjisinin süptil bedenlerimizden tüm katmanlarından akmasına izin vererek takyon enerjisi için süper iletkenler olmaya ihtiyacımız var. Bu enerji maddi hücreleri akarken tüm metabolizmayı mülemmel dengelenmiş şekilde organize eder. Eğer süptil beden katmanlarından herhangi bir biri tıkanmış ise enerji bir sonraki daha kaba seviyeye serbest yakamaz. Bu seviyeden sonra enerjinin önemli yetersizlikleri olacaktır. Süptil katmanların herhangi birindeki blokajlar takyon enerjisinin materyal bedene serbest olarak akmasını önler. Süptil bedenlerdeki blokajlar ile birlikte etkilenen veya birlikte yaratılan birçok hastalıklar olmasının nedeni budur. Ayrıca bu fizyolojik durumumuzun fiziksel bedenimizi neden etkilediğini açıklar. Gerçekte duygusal ve zihinsel bedenler o kadar süptildir ki fiziksel bedene direkt olarak müdahale edemezler. Metabolizmamızı organize etmek için yaşam gücü bilgisinin akışı da zihinsel ve duygusal bedenlerden akmak zorunda olduğu için bu bedenler bloke olduğunda direkt olmayan bir etki olur. Önemli blokajlar sonunda fiziksel hastalık yaratır. Bu bilgi enerji sistemlerine yönelen birçok farklı frekansın yaratılışı için temeldir. Foton enerjisini, kristal enerjisini, mıknatısları, organ enerjisini, ışık akapunkturunu, radyonik aletleri, foton ışıklarını, elektromanyetik ve ses terapisini terapi olarak kullanılan her şeyi biliyoruz. Şüphesiz bu enerji sistemlerinin tümü bazı blokajları giderme, enerjinin süptil beden sisteminin bazı katmanlarında serbest yakmadığı durgun paketleri giderme yeteneğine sahip olduklarında iyi çalışır. Ancak genelde enerjisel frekans terapilerinin iki sınırlaması vardır. Biri tüm bu enerjilerin belli bir frekans ile sınırlı olmasıdır. Örneğin 16-32 mu metre bu aurik alanın veya süptil beden katmanlarının belli bir spektrumudur. Ve eğer düzgün şekilde uygulanırsa 16-32 metre arasındaki sahip olduğumuz blokajlara yardımcı olabilir. Ancak bu pro- pro- problemimiz bu frekansların spektrumundan kaynaklanmıyorsa ne olur? Problemimiz 35-50 metre alemindeki enerji blokajı ise ne olur? Şüphesiz fon- foton enerjisini direkt olmayan etkiyi uygulamanın bazı küçük yararları olabilir ama problem temizlenmez. O zaman foton enerjisi biraz yardımcı olabilen fakat problemi kökünde çözemeyen bir şeydir. Foton enerjisi gibi terapiler için kullanılan tüm süptil enerji sistemlerinin büyük sınırlamaya sahip olduğunu biliyoruz. Bunlar sadece kendi özel frekanslarında çalışır. Diğer sınırlama herhangi bir özel frekansın etkisinin o frekansın doğası ile belirlenmesidir. Örneğin foton enerjisi, organ enerjisi veya elektromanyetik enerji yardımcı olabilir. Çünkü her bir insan bedenini başka bir yöne ilerlemesi için güçlü şekilde etkileyen bazı karakteristiklere sahiptir. Max Stel filminde Takyon Genç Mac, Max McGrath her ergenlik çağındaki genç gibi normal bir şekilde büyümüştür. Ancak günün birinde Max vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjisi enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Stel adlı Gizemli bir dünya dışı teknoorganik varlıkla birleşmesidir. İki varlık birbirlerine duydukları ihtiyaç sebebiyle birleşseler de arkadaş olurlar. Birlikte çalışarak üstün güçleriyle birbirlerine yitirler. Güçlerini birleştirerek bir süper kahraman haline gelirler. İkilini şimdi el ele vererek, vererek dünyayı uzaylı saldırganlara karşı korumaları ve bu süreçte geçmişin sırlarını çözmeleri gerekmektedir. Filmde konu biraz daha uçuk ve kurgusal verilse de takyon enerjisini beyaz perdeye taşıyan bir film türüdür.